ஃபீலிங்கலோன் ஃபீலிங்ஸ் க்ரியேஷன் இந்த ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ் ஒரு பேஜ் நான் தாண்டி வரும்போது அது என் கூட கொஞ்சம் கேண்ட் ஆகிடுச்சு அந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு எங்கேயோ ஒருத்தவங்க பேசுகிறது வந்து எடிட் பண்ணி போடுறாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஆனால் அவங்க சொல்கிற ஒரு விதம் இல்லை அந்த கேப்ஷன் அந்த வீடியோ அது ஒரு ஒன்றுனா பரவாயில்ல எல்லாமே வந்து நான் நினைக்கிறது நீங்கள் சொல்கிறீங்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஒருத்தங்க சொல்கிற புரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ பெரிய வரம் தெரியுமா ஒருத்தங்களுக்கு சொல்கிறது கேட்குறக்கு ஒருத்தங்க இருக்காங்கிறதே பெரிய வரம் இந்த மாதிரி நான் தனியாக நடக்கிறேன் தனியாக நடக்கும்போது எனக்கு பிடிச்ச பாடல் ஒன்று கேட்குறேன் திடீர்னு ரோட்டில் போகிற ஒருத்தன் ஹாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்கள் ஈவினிங் வாக்கிங் போகிற பர்சனாக தான் உனக்கு புரியும் அது நான் நான் போகல நான் ஒரு பார்த்துருக்கேன் தெரியும் நம்ம தெரிஞ்சு தான் ஹைஸ் இருக்கிறாங்களா இல்லை தான் நம்ம வாக்கிங் போகிற பர்சனால் வந்து பழகிக்கிறாங்களா தெரில ஒரு ஹாய் ஒரு நடக்கிற வேகத்தில் கைவிடி மேலே போயிட்டு போகும் அந்த ஒரு நேரம் ஒரு துணை அது அந்த ஒரு நேரம் ஒரு 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 புத்துணர்ச்சி அது பெண்ணு உத்வேகம் அது இன்னொரு நாள் நீங்கள் வாக்கிங் போகும்போது அதே ஆழ்வார் இல்லைனா இந்த உலகத்திலே நீங்கள் தனியாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்து கடைசியில் முடியும் போது அவர் பார்த்தாலும் சரி நீங்கள் ஆரம்பத்திலே அவர் பார்க்குறாலும் சரி உங்களுக்கு இன்னொருத்தர் இல்லைங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அது ஒரு யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் ஒரு இரவு நேரம் யாருமே இங்கே இல்லை நடக்கிறது ஒரு ஒரு த்ரில்லாகவும் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஜாலியும் இருக்கும் அது என்னதான் வந்துட போகுது யார் வந்துட போகிறா நான் ஊட்டில் தனியாக நடக்கிறங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்டால் நாய் கொடுக்குது அந்த பயத்தை தாண்டி நூறு பேருங்க சுற்றி இருக்கும்போது யாருமே உங்களுக்காக இல்லை நீங்களும் அபியூஸில் யாருக்காகவும் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் இருக்கிறது ஒருத்தங்களுக்காக இருக்க போய் நீங்கள் வந்து அடிபட்டுருந்தீங்க ஒருத்தருக்காக கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து தலை சாய்ச்சி உங்களே நீங்கள் இழந்துருக்கீங்க தனிமை நான் இந்த தனிமையை பற்றி இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன்னா நான் இந்த இன்ஸ்டா பேஜுக்கு போய் நானே மெசேஜ் பண்ணேன் ஹாய்ப்ரோ நீங்கள் போடுற போஸ்டெல்லாம் வந்து எதுவும் சொல்ல வர மாதிரி இருக்குது உங்கள் கதை ஏதாவது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் சொல்லுங்க நான் வந்து மக்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நம்ம பேஜை பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு விதமாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு நல்ல கதையாக இருக்கணும் இல்லையா அந்த கதை அடுத்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கணும் அந்த இந்த கதை எனக்கு கேட்கும்போது நம்ம ஒரு ஆறுதல் சொல்ல தோணுச்சது நம்ம கூட நிறைய கரண்ட் ஆச்சா அது தனிமை அது இவர் பேர் அலெக்ஸ் பாண்டியா இந்த மாதிரி அலெக்ஸ் கும்பிடுவோம் அலெக்ஸ் அப்பா அம்மா வந்து சென்னையில் வேலை பார்த்தங்காட்டி சென்னையில் இருந்திருக்காரு அவனுங்க சொந்த ஒரு வேறு பாட்டி கூட தான் இருந்திருக்காரு ஆனால் பாட்டி வந்து இது ஒரு சின்ன அவங்களுக்கும் வயசாகிடுச்சு இப்போ கேண்டி குட்டியில் அந்த மாதிரி இருந்திருக்குது அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே சொந்தூரன்ட்டாங்க இவரும் சரியில் வந்து நான் இங்கே வேலை கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நான் இங்கே எழுந்துடுறேன்னு எழுந்துட்டார் இவ்வளோனா பத்து வருஷமா தள்ளிக்கிறவங்களுக்கு எதுவும் கூடும் அவங்க சந்தோஷமாக இருந்தாலும் இல்லைனாலுமே தூரமாக்குறவங்கிட்ட போய் சொல்லிதாகணும் யோசிச்சு பாருங்கள் தூரமாக்குறவங்க எப்படி கேட்க கேட்கும்போது நான் இந்த கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் அந்த கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன்னு சொன்னோம்னா அவங்க நிம்மதியாக இருக்க மாட்டாங்க அது நண்பனாக இருந்தாலும் சரி அப்பா அம்மா இருந்தாலும் சரி காதலியாக இருந்தாலும் சரி என் கடங்காரன் இருந்தாலும் சரி ஆனால் இங்கே வந்து இத்தனை கஷ்டம்னா அங்கே அத்தனை கஷ்டம்னா சொல்லும்போது ஒரு கடங்காரன் கூட கேட்போம் என்னடா ஏதோ காசு என்ன ஏதோ வேணுமா அப்படின்னு இல்லை நான் பரவாயில்ல நான் இங்கே பார்த்துக்கிறேன் நான் சீக்கிரம் அந்த கடனை கட்டினு சொல்லும்போது சரி ஓகே நீ மெதுவாக பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிலையில் எங்களை போய் சொல்லிதானும் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு மீன் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு அம்மா ஜிம்ஸ் கேட்குற மாதிரி எப்போ ராகிறேன்னு கேட்டால் உன் பிள்ளைக்கு என்னம்மா ராஜா மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவான் நிறைய பேத்தோட ஒரு உண்மையான போயினா அது தான் 
அப்பாவுக்கு சின்ன பண்ணுறாரு அவர் அப்பா வந்து ஒன்று மாதிரி இல்லை அவர் வளர்ந்துட்டாங்கிறக்க அவர் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அதெல்லாம் எந்த பயனுமே கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவையான பசங்க தேவையான ஃப்ரீ ஃப்ரீடமும் ஸ்பேஸும் அதை அவங்களும் எடுத்துப்பாங்க நீ வளர்ந்துட்ட தள்ளி நிற்கணும் தோலுக்கு மேலே வளர்ந்த தோலன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பயனாக பிறந்தாலே எதிரியாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அது சில ஜென்மங்கள் இருக்குது எந்ததெல்லாம் இருக்குதுங்கிற மாதிரி நான் அவங்ககிட்ட கேட்டது என்னென்னா ஏன் பிறந்து ஒருமாதிரி தனியாக இருக்கிறீங்க அது என்னென்னா அவர் பெயின் இருக்கிறாரு புரிஞ்சு நான் கேட்டேன் அவர் வந்து சொன்னார் நிறைய பேர் வந்து லவ் ஃபீல் இருந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்களாமா லவ் ஃபீல் இருந்து வேற தனிமை வேற அதுவும் கடி தண் லவ் ஃபீல் இல்லைனாச்சும் தனிமையாக இருந்தால் அதெல்லாம் வேற மாதிரி பெயினது ரொம்ப ஒரு இறுகிய மனமாக மட்டும்தான் அதை தாங்க முடியும் ஒரு இலகிய மனம் நிறைய ஒரு கூட்டத்தோடு வாழ்ந்துட்டு திரும்பி தனியாக விட்டோம்னு வச்சுக்காங்களேன் அஞ்சு வருஷமாக வீடியோ பண்ணிட்டுருக்கிறாரு அவர் மனசு பிடிக்கிறது எல்லாமே அவர் அப்லோட் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி ஹாயா பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டுருக்கிறாரு அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ரொட்டீன் தான் உங்கள் வாழ்க்கையை கிரண்டுங்க வாழ்க்கை ஒரு சைக்கிளில் ஒரு வாழ்க்கை கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மேலே சுத்துச்சுன்னா இப்படி வாழ்க்கை இருளும் வெறுதோ ஒரு கார ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பிளவு இருக்கணும் அது மூலியம் ஒரு ஒளி வரணும் ஒவ்வொரு ஓட்டையும் ஒவ்வொரு மூளையும் ஒவ்வொரு இடத்தையும் வந்து அடிச்சுட்டே வந்தோம்னா கடைசியில் காத்து கூட இருக்காது நமக்கு யோசிச்சு பாருங்க தனிமை இருக்கிறவனு கடைசியாக காத்து கூட இருக்காது தனிமை இருக்கிறவங்க அதிகமாக ஒளிய விரும்ப மாட்டாங்க ஒளியும் முழிஞ்சிட்டு இருக்கு காற்று முடிஞ்சதுன்னா நீங்க உங்க பேர் வந்து நான் நல்ல விஷயம் தான் சொல்றேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு முறை இது ரொம்ப கெட்ட விஷயமா தெரிஞ்சிச்சு நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது அவருக்கு யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் காலேஜ் படிக்கும் போது நான் ராஜாவை கொண்டு வந்தாங்க அது எப்படின்னா நல்லா வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தவன் ரொம்ப 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 ஜாலியாக இருந்தவன் ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்கூல் டைமில் என்ன நினச்சின்னா என் பேர் வந்து அவ்வளோக்கு யாரும் கூப்பிட மாட்டாங்க என் யாருமே கூப்பிட மாட்டாங்க அது ரோல் நம்பர் மட்டும் தான் எனக்கு நாலு நினச்சி கூப்பிட்டுருந்தாங்க நீங்கள் ஸோ எனக்கு இந்த மூக்கு அடிச்சிருக்கு கொஞ்சம் சரியாக வந்து மழை நாளையும் அது இந்த நாளில் சரி பிடிச்சி பேச முடியல சாரி என் பேரை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் கிட்ட யாருமே சொல்லி கூப்பிடல அப்படி மச்சா அப்படின்னு கூப்பிடுக்க ஒருத்தர் இருந்தான் அவனும் வாடா போடா பே அதெல்லாம் சொல்லி கூப்பிட்டு முடிஞ்சிச்சு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க நீங்கள் ரோல் நம்பர் ரெண்டு மூணு மறந்துருச்சது ஸோ அம்மா வந்து வீட்டில் வந்து தம்பி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இல்லை சாமி இந்த மாதிரி கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்றக்கு நாலு பேர் இருந்தாங்க அது வேறு விஷயம் இந்த ரொட்டீனாக திரும்ப திரும்ப அதே நடக்கும் போது வாழ்க்கை இருள ஆரம்பிச்சது லட்சி ஒரு இருபது நாளைக்கு அப்புறம் வந்து என் பேர் சொல்லி யார் ஒருத்தவங்க கூப்பிட்டாங்க நான் அப்படி வந்து திரும்பி பார்த்து அந்த சேனலில் கொஞ்சம் சாத்திடுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி ஓகேன்னு நான் சாத்திட்டேன் ஒரு இருபது நாளைக்கு அப்புறம் உங்கள் பேரை நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா எனக்கு வெறும் இருபது நாள் ஆனால் உங்களுக்குலாம் வந்து சிலருக்கு ரொம்ப காலமாக தாம் பேர் சொல்லி கூப்பிட்ற அளவுக்கு கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க என் கூட பே சின்ன வேலை செய்கிற ஒரு பையனுக்கு நான் வந்து என் தம்பி ஒருத்துக்கிறான் அவன் பேர் சதீஷ் அவனுக்கு கூப்பிட்டு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசிட்டு வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எனக்கு அந்த வழி எனக்கு புரியல வந்து எப்படா அவங்க கூட பேசிட்டு என்னடா அப்படின்னு நம்ம கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்துக்காக அந்த காரியம் முடிஞ்சு என்ன போய் பேசிட்டுங்கிற மாதிரி நான் நினைப்பேன் ஆனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசிட்டு வைங்க இன்னும் கொஞ்சம் அப்படின்னு அந்த கான்வர்சேஷன் பில்ட் பண்ணுறக்காக அவன் நிறைய போய் சொல்லுவான் அது நிறைய விஷயம் வந்து நம்மகிட்ட வாயிலிருந்து போடுங்க நம்ம நம்மளா பேசணுங்கிறக்காக 
அது ஒரு அந்த தனிமை நான் இன்னும் அனுபவிக்கல அது வரைக்கும் நான் சந்தோஷம் தான் சொல்லுவேன் ஆனால் அது பார்த்துருக்கேன் அந்த தனிமையை இது தனிமைக்கு ஒரு ஆறுதல் இருந்தது அவங்க அக்கா மட்டும்தான் அப்பா அம்மா இருக்காங்க அக்கா அந்த வாரத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தமோ அந்த அர்த்தமா அவங்களும் இருக்காங்க நிறைய நன்றி தான் சொல்லணும்னு சொன்னாங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஒன்று வச்சுருந்தாரு அதுக்கு முன்னாடி நல்லா போச்சு அது ஹேக் பண்ணிட்டாங்க யூடியூப்ல வந்து ஒரு சவுண்டு கேட்கிட்டு போனாங்க அதை இன்டிசேபிள் பண்ணிட்டாங்க திரும்ப ஒரு அக்கம் கிரியேட் பண்ணி இப்போ ஒரு நாற்பதாயிரம் வந்திருக்காரு இந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறதுனா இப்போ உனக்கு செகண்ட் டைம் என்ன லைஃப்பில் ஆரம்பிக்கிறது தான் அப்புறம் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது அதுதான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு மேபி அவர் இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்கிற வாழ்க்கையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு போல் ஏன்னா முதல்ல ஆரம்பித்தது அப்படியே போயிட்டுருக்கு இந்த கபிலன் சர்பட்டை மாதிரி இது ஒரு அடிப்படுவார்னு நினைக்கிறேன் நான் வாழ்க்கையில் முதல் முதலாக முதல் விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறவன் அவனுக்கு கொடுக்குற ஒரு தைரியத்தில் ஆரம்பிப்பான் தைரியங்கிறது ஓரளவுக்கு மூட நம்பிக்கையான ஒரு விஷயம் தான் ஒரு முய ஒரு பயிற்சியும் ஒரு தெளிவும் இருக்கணும் ஒரு நண்பன் துரோக செய்யும் போகிறாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் இந்த உலகத்தில் நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ எங்கே போனாலும் ஜெயிச்சிடலாம் எந்த ஒரு ஆடியோவையும் உங்களுக்கு அங்கே செகண்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுதான் ப்ரோ ஃபஸ்ட் ஒன்று பண்ணால் அது எல்லா இடத்துலையும் காப்பி ரேட் ஸ்பாட்டிஃபை அப்லோட் பண்ணுறது காப்பி ரேட் தென் யூடியூப்பில் போடுறேன் அது காப்பி ரேட் சரி ஓகே யூடியூப் வீடியோ நல்லா தான் காப்பி ரேட் நினச்சிக்கு யூடியூப் வீடியோ மாதிரினா அதுவும் வந்து காப்பி ரேட் பிஜிஎம் மாதிரினா அதுவும் காப்பி ரேட் அந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து ஒரே நாய்ஸியாக இருந்துச்சு இன்னொரு ஆடியோ ரெக்கார்ட் போட்டுலாமே எங்கே இருக்காது இன்னொரு மொழி உட்காந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் என் மூக்கோட சச்சு பிரித்த சாரி நான் ரியலி சாரி இந்த ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொல்ல நினச்சது உங்கள்கிட்ட நான் கொஞ்சம் பண்ணணும்னு தோணுச்சு இவ்வளோ தான் சொன்னல ஒரு நண்பன் துரோகம் செய்ய போகிறாங்கிறது நீங்கள் உணர்ந்துட்டா போதும் நண்பன்னாலே நல்லவன் தான் ஒத்துக்கிறேன் நண்பன் துரோகம் செய்ய போகிறாங்கிறத நீங்கள் உணர்ந்துட்டீங்கன்னா போதும் அவனோட நண்பர் தான் அவனுக்கு தேவையான விஷயத்தை நம்ம கூட பறிச்சுக்க போகிறாங்கிற நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா போதும் நீங்கள் விட்டு கொடுக்குறது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஏமாடின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டுறாங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் நீங்கள் கடந்த ஒரு விஷயத்த எல்லாமே இவன் முட்டால் எப்படியோ விட்டுட்டு போகிறான்னு நினைக்கிறாங்க உங்களுக்கு தேவையானது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நேரம் வரும்போது காத்துருங்க அது தனியை பத்தி தனிமையை பத்தி தான் சொல்லுங்க பிரதர் கேட்டா அதே மாதிரி தான் நானும் இருக்கேன் நானே என்ன ஒரு ஆறுதல் சொல்லுங்கிறது அவர் சொல்ற விஷயம் இந்த கதை ஃபீலிங் அலோன் ஃபீலிங்ஸ் கிரியேஷன் அலெக்ஸ் பாண்டேன் இன்ஸ்டா பேஜ் அதை முழுக்க முழுக்கமே வந்து மீனுக்கு உடஞ்சு உட்காந்துயா அதை பார்க்கலாம் மீனுக்கு வந்து ஒரு யார் ஒருத்தங்க தேடுறியா அதுக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு அப்படியே இருக்கு இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஒரு ஆள்னா சந்தோஷம்னா வானது பிச்சுட்டு ஆடுறது சுகம்னா பூமிக்குள்ள போயிடுறது ஒரு நிதர்சனம் வரும்போது ஏமாறுறது ஒரு நடுநிலைக்கு வாங்கன்னு தான் நானும் சொல்றேன் அவரும் அதான் சொல்றாரு இங்கே உண்மையை புரிஞ்சுக்கோன்னு சொன்னால் உண்மை ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது பொய்யாக வாழாப்பழகன்னு சொன்னால் பொய் தான் இருக்கலே உண்மையாக வாழகான விஷயம் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவனுக்கே ஒரு நேரம் போய் உண்மையாக மாறிடும் தனிமையாக்குறீங்களா அதில் என்ன கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கோங்க அதில் என்ன சம்பாதிக்க முடியுமோ சம்பாதிச்சுக்கோங்க அதை எப்படி பழக முடியுமோ பழகிக்கோங்க உங்கள் தனிமையை ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்துங்க கண்டிப்பாக ஒருத்தவங்க வருவாங்க ஒரு ஆணாக இருக்கலாம் ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் உங்களை விட்டுட்டு போனவங்களாக இருக்கலாம் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் செகண்ட் சான்ஸ் ஸோ காத்துருங்க அது தனிமையில் இருக்கிறது தப்பில்லை நம்பிக்கையோடு இருங்க 
வாழ்க வளமுடன் ஃபீலிங்ஸ் கிரியேஷன் ஃபீலிங்கலோ ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்கிறத இந்த ஆடியோ பதிவு பண்ணிட்டோம் நன்றி